ओके लेट एस सी दिस नेक्स्ट सम ऑन मनी मार्केट क्या पूछा है यहाँ पे लेट एस सी दैट तो यहाँ पे उन्होंने दिया है एम लिमिटेड हैज टू मेक अ पेमेंट ऑन थर्टी एथ जनवरी दो हजार दस ऑफ रुपीज एटी लैक्स इट हैज सरप्लस कैश टूडे दैट इज थर्टी फर्स्ट अक्टूबर दो हजार नौ एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्ट सफिशियंट कैश इन द बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट स्कीम ऑफरिंग एट परसेंट पर एन एम यील ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट बेसिस तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है सर आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट दिया हुआ है तो 31 अक्टूबर मतलब सर आज का तारीख अगर मैं गिनू तो आज 31 अक्टूबर 2009 है और उसको लाइब्रिटी है वो 30 जनवरी को है तो बेसिकली वो 30 जनवरी तक इन्वेस्ट करेगा तो सर स्टार्ट डेट 31 अक्टूबर से आप 30 जनवरी गिनोगे तो सर आप नवंबर के 30 दिसंबर के 31 और सर जनवरी के 30 दिन आप गिनोगे तो यहाँ पे नाइन्टी डेज आता है ये नाइन्टी डेज पे उन्होंने बोला है यील्ड है एट पर एन और सिंपल इंटरेस्ट पे है उन्होंने बोला है अपने को व्हाट इज द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड नाउ तो आज अमाउंट कितना होना चाहिए तो यहाँ पे मैंने सर इसको अपने तरीके से यहाँ पे निकाला हुआ है बेसिकली हम लोग यील्ड कैसे निकालते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में सर आप जितना आप अभी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो क्या करंट मार्केट प्राइस आप इन्वेस्ट करोगे लेकिन सर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में मच्योरिटी पे आपको मिलता है फेस वैल्यू तो सर ये ये आपको रिटर्न मिलने वाला है इसको सर परसेंटेज में हम लोग निकालेंगे इंटू और उसको एन्यूलाइज करेंगे थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई टी तो अपने को यील्ड आएगा यहाँ पे बोला है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का यील्ड एट परसेंटेज पे तो हम लोग ढूंढते हैं कि इसका कीमत क्या होना चाहिए तो यहाँ पे सर एट परसेंट मिलेगा रिडेमशन पे आपको तो फेस वैल्यू मिलने वाला है माइनस करंट मार्केट प्राइस अपना इन्वेस्टमेंट अपॉन करंट मार्केट प्राइस इंटू हंड्रेड इंटू थ्री सिक्सटी फाइव अपॉन नाइनटी वन करूंगा तो यहाँ पे अपने को करंट मार्केट प्राइस आएगा तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे करंट मार्केट प्राइस आप करोगे एट इंटू डिवाइडेड बाई थ्री डिवाइडेड बाई हंड्रेड ये आपके पास आ जाएगा सर पॉइंट जीरो वन नाइन नाइन फोर फाइव सर यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस उधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा माइनस है तो उधर जाके ये करंट मार्केट प्राइस माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो आप प्लस वन करोगे तो आपको यहाँ पे आएगा सर वन पॉइंट जीरो वन डबल नाइन फोर फाइव टू ये आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा और न्यूमरेटर में सर हंड्रेड है तो बेसिकली आपको वहाँ पे कीमत आ जाएगा तो डिवाइड इक्वल टू इंटू हंड्रेड करेंगे तो सर बॉन्ड का कीमत यहाँ पे होना चाहिए था बॉन्ड का कीमत यहाँ पे होना चाहिए था नाइन्टी एट पॉइंट ये कीमत होगा मैंने यहाँ पे चार से पाँच डिसम्बर लिया हुआ है आप भी अपने हिसाब से ले सकते हो अब सर आइडियली ये क्या हो गया है सर कि अगर आप 98.0448 आज आप बॉन्ड में डालते हो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो राइट right? 91 डेज के लिए तो मच्योरिटी पे आपको 100 मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखोगे तो उसको कितना चाहिए सर उसको पेमेंट करना है 80 लैक्स का तो बेसिकली आज उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो उसको मच्योरिटी में अगर एटी लैक्स चाहिए तो उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो सर आप 80 इंटू नाइन्टी एट करोगे डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो सर आज उसको डालना पड़ेगा जो आपके पास कैलकुलेशन करके अमाउंट आएगा वो आएगा 78435586 सर ये इंटू वन लैख करेंगे आप तो आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा 78 लैक्स 43,558 78 लैख 43,558 0.61 इतना अमाउंट आपको आज डालना पड़ेगा तब जाके मच्योरिटी पे सर आपके पास 100 के फेस वैल्यू के हिसाब से आपके पास मच्योरिटी में 80 लैक्स आ जाएगा और आपका लाइब्रेटी पे ऑफ हो जाएगा यहाँ पे मैंने दो चीज निकाला है सर मैंने बॉन्ड का कीमत भी मतलब सर्टिफिकेट और डिपॉजिट का प्राइस भी निकाला हुआ है और उसके हिसाब से अमाउंट भी निकाला हुआ है तो मैंने सम को दो हिस्सों में किया हुआ है आप यहाँ पे सम को इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन के हिसाब से भी कर सकते हो इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट 80 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया है 91 डेज के हिसाब से डिस्काउंटिंग रेट को लेकर और वो डिस्काउंटिंग रेट को लेकर इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला है और एटी लैक्स को डिवाइड कर दिया है तो उनका और अपना आंसर भी सेम है सेवेंटी एट तो सर सेवेंटी एट है पॉइंट सिक्स वन है माइनर डिफरेंस अपना पॉइंट सिक्स फाइव है आप सेम तरीके से कर सकते हो बट मैंने यहाँ पे ये तरीका इसीलिए किया है कि अगर इंस्टीट्यूट अपने को पूछे कि बॉन्ड का कीमत या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का प्राइस क्या होना चाहिए तो वो भी अपने पास है और उस प्राइस के बेसिस पे कितना वैल्यू इन्वेस्ट करना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू में तो वो भी अपने पास है तो आप दोनों निकाल सकते हो ये तरीके से सो so बेसिकली इसके अलावा मेरे को सब में कोई भी उन लोग क्वेश्चन पूछे अभी आगे जाके कि बॉन्ड का वैल्यू या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू बताओ पर बॉन्ड का वैल्यू बताओ और 80 लैक्स के लिए कितना पैसा चाहिए वो भी बताओ तो अपन दोनों निकाल सकते हैं ये तरीके से या आप इंस्टीट्यूट का जो सोल्यूशन है आप डायरेक्ट उसके थ्रू भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला आंसर स
बट दिस इज द वे आप जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का यील निकालते हो सर बेसिकली हम लोग ये यील निकालने का फॉर्मूला है इस तरीके से यील निकालते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट रेट है इन रियल लाइफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कंपाउंडिंग होता है सी होता है ताकि सर आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी मिले राइट थैंक यू